Kia ora, vanekam and welcome to Big Boss Tamil Season 7 order review. This is Day 4, October 4th, the Nikhil Pugil order, Vimar Sanam. Right, this is the third vision. One is Bhava, one Maya and Kool Suresh, one is Bhava. Right, so Bhava is the same. Armed the Bava and the Vijay cooked the Enek on the tablet rendered the Kata and a kingdom Varla print over Visha the Sonar. Other than Nathan Pirgani stripping in Enekarila. A big boss particular port the Munadi and the Maranda Halela and the stock car of Anapa Mantaga. So you go through a medical checkup, a psychological evaluation, either lump path at the Mulla and Pranga, Ungulu and the Maranda Haltevena, near the prescription you, Marandi Mangi Kutun. Contestancy Wangi Kurtuno, over Nalo in the Teva Padu, Kali Lavandu or Tadavan Pipanga, Night Kurtavan Pipanga, Madiana Thea Padam, Madiana and Pipanga. So over Dosa and the Poko Ule. So and the Madri Kumodi, you were sold rather camera kitten on the year and the Tadava Kate Tavijay, in a Maranda Verla, Big Boss Pace and other Namadi Pace Mudi, Mile and Amavan the Pre Cake Lama, Prin Kikra, which is rather Nana the Kate Tay, no, no Marla Prin. Tablet kicking on a wooden moody labrinato. Ye when the Ivulu call a thumb of the maga the upper end of the Nur Kelvi, other than the uh, if it is apart from his usual medicine, Varakama Kukra Matre our cake rana, it's really wrong. Up in a time in Berlin at home. Eleven the our con the wooden lace are ill, Pudusa and the Edo or con the Marandal Tea Perdana. Ye blown air a conca bakering and ribbon in your vision. So that's point number one. Now, second incident with the uh, Maya and Cool Suresh. Maya is a towel. She 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 even the Kikranga. Yare Nama, Maya Kikranga. So Maya Kikam Bodhi, even when the Nasirana in Gamma Pathitripanga Abdine, cool Suresh Solar. Upper on the Kandabudi Mudikara. Angle the Badali Solamatra hunger. Even the Mana Munadipo Kandaranga or table to Kang Munadipo in the now no irritate Pandamari, the Pandana, Pacinana, ye within the Marip Pandri, ye in a place, who take a Marip Pankri, intimidate Pandamari Pankri and Kikrano. Rumba Nidanama Kikrano. Kathi Pesla, Kurala Puyati Pesla, Nidanama Kikarang. Seria, and he becomes passive aggressive. Ada the Badil Rumba Kula in the Angla, the Indu Verpu Mutra the Kamirchi Pandrang. So you may blow a pace of Mirchi Pandrang, even if no puny tear carra or on the Vishnu with a pace rather is really wrong. Otangum get a pace rang in the Maru Vishna, the Badal Solno, cool Suresheno, other Panala, and the Katatla in the Pathina. So, um, even on the Sari Parala, the Avlo seen Kadaya the Aprince Lutik Kalambranga. This triggers Edi Lavandishi also Maya also asks Vishnu, Ningalina on the Vodandaya, a printer or Martha Pine Patranga, and that triggers Vishnu. So even on the Maya Valieri Pogum Bodena Solidrangana, the Avlo seen Kadaya the Aprince Solidrang. Other one day, Inno Avravante, other Vishnu, Inno with the Coopert. Alar Kanga, Senior Kanga, Githir Kapri, Pesa Armature, even Garin de Perku, Makuva, the Madai Perid, Edil and the Purnima Varanga. Purnima Vande in the Pandranga. If there were a situation of Pinthra Mela joke puny to Kanga, Madri Vande, Okandranga, and then her face changes. Camera only capture Aga, Aga, Yo, Sunday Naka, the Printer Madri, Moka Mard. So in, in the Prachanik Por Modi, in Agadana, Maya Vande, and there, I always tell myself if it's a very difficult situation. Uh, let's remove ourselves from the situation. In the UK, the record, the Rio, Nangla, the Rumbo, Kastamon, or Ikatan, or Sulni Levande, Namkonde, Selenir, we have to remove ourselves, remove ourselves from the situation. In the Sulni Lela, Vishnu is already triggered. I want to pay Siponimilla, Cool Suresh Vande, Vande, Pachiki, and Gurkamatranga. In the Levande, now Mother Levande, Cool Suresh side Ladan, even the Summa, some Nisilinir and Musuma blank up the party, which take one of a Kandamutu Yara, the Polo Punara, Yendangal wearing Yaga Alimoditruko. Up to the Pakaran Nature. Approved backstory in the Maya Solidanterio, in more Mutha Pona, Pita Pona, Prince Soli, our Pace Naran Soli, the backstory in Nandam Cartel. So, in the end, there is a cave. Cool switch, blank, and was he is wearing your trigger. 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 He is wearing your 
அவங்க வந்து இந்த சேஞ்சிங் ரூம் வந்து மேக்கப் ரூமுக்கு போயிட்டு க்ரீம்லாம் போட்டுக்கிட்டு பேசுகிறாங்க சத்தமாக பேசுகிறாங்க அவங்க உள் உணர்வுகளை பகிர்ந்துக்கிறாங்க ஸோ இது வந்து ரெண்டு மாதிரி பார்க்கலாம் உள் உணர்வுகளை சத்தமாக பகிர்ந்துக்கிறதுனால ஒன்று கேமராவில் பதிவாகணுன்றது உணர்ந்து அவங்க பேசுகிறாங்களா இல்லை கேமராவை மன மறந்து அவங்களோட ஆதங்கத்தை வெளிப்படுத்துகிறாங்களோ இது வந்து ரெண்டாவது நிறைய பேர் வந்து பிக்பாஸ் வீட்டுக்குள்ள போயிட்டு வெளில வந்தவங்க வந்து சொன்ன ஒரு விஷயம் என்னன்னா முதல் ரெண்டு நாள் வந்து நமக்கு வந்து கேமரா இருக்கிறது ரொம்ப நல்லா தெரியும் அந்த ரெண்டு நாளை தாண்டின பிறகு கேமராவே மறந்து போயிடும் அப்படின்னு சொன்னாங்க முதல் பத்து நாள் எல்லாரோடையும் ஜாலியா இருப்போம் பத்து நாள் கழிச்சு ஐயோ இதே முகங்களை பார்க்கணுமா அப்படின்ற ஒரு எரிச்சலும் வரோன்றதையும் நிறைய பேர் சொன்னாங்க ஸோ இவங்க வந்து கேமராக்காக அப்படி பதிவு பண்ணாங்களா இது மக்களை போய் சேரணுன்றதுக்காக பதிவு பண்ண ஐ பிலீவ் அந்த பொண்ணு வெரி ஸ்மார்ட் இருந்தது நான் ஏற்கனவே என்னோட ஃபஸ்ட் ஷோலே சொன்னேன் ஐ திங்க் அவங்க வந்து எல்லாருக்கும் போய் சேரணுன்றதுக்காக சொன்னாங்க அதாவது விஷ்ணு தேவையே இல்லாமல் இதுக்கும் விஷ்ணுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது தேவையில்லாமல் வந்து விஷ்ணு வந்து சில வார்த்தைகள் விட்டாருன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க பா அவங்க எங்கே ட்ரிகர் ஆனாருன்னா மாயா வந்து உடந்தைன்னு சொன்ன வார்த்தையில் அப்புறம் சீன் சொல்கிறது பட் விஷ்ணு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஈஸிலி ட்ரிகட் ஈஸிலி ட்ரிகட் என் வந்து கொஞ்சம் மரியாதை இல்லாத மாதிரி பேசுகிற மாதிரி எனக்கு தோணுது இது எங்கே நடக்குதுன்னா இன்னொரு சீன்லேயும் நடக்கும் ஒரு டாஸ்க் கொடுப்பாங்க பாப்புலாரிட்டி டாஸ்க் அகேன் தி பிட் மாயா அகேன்ஸ்ட் விஷ்ணு பிக்பாஸ் தெரியும்ல இந்த பிரச்சனை இருக்குது இவங்க ரெண்டு பேரும் இவங்க ரெண்டு பேரும் மோதப்படுவோம்னு சொல்லிட்டு தி டூ தட் ரைட் மாயா கூல் அண்ட் காமா அவங்களோட யார் மோத ரொம்ப பாப்புலர்ன்றது வந்து எடுத்து சொல்லணும் பாத் பாக்கி இருக்கிறவங்க வந்து அவங்களாம் நீதிபதிகளாக இவங்க தான் நல்லா பேசியிருக்காங்கன்ற மாதிரி அவங்க முடிவெடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் ரெண்டு பேரும் சரிசமும் பேசுவாங்க ஆனால் ஒரு கட்டத்தில் விஷ்ணு கெட்ஸ் ட்ரிகட் அண்ட் இட் ஸ்டார்ட்ஸ் மேக்கிங் பர்சனல் கமெண்ட்ஸ் அதை வந்து பூரிமா ரொம்ப அழகாக தெளிவாக ஆர்டிகுலேட் பண்ணுவாங்க ஐ லைக் த வை ஷி ஆர்டிகுலேட்ஸ் அ தாட்ஸ் ஐம் வெரி குட் ஸோ பூர்ணிமா வந்து எடுத்து சொல்லுவாங்க நீ வந்து பர்சனலாக எடுத்து பர்சனலாக பேச ஆரம்பிச்சுட்டு அது வந்து தப்பு அப்படின்றது ஸோ அந்த சீன்லேயும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா விஷ்ணு கெட்ஸ் ட்ரிகட் வெனி கெட்ஸ் ட்ரிகட் ஹி லூசஸ் இஸ் ஸ்கூல் அண்ட் என்ன பேசுகிறோம் ஏதாவது வந்து ஒருத்தவங்களை ஹர்ட் பண்ணுன்ற ஒரு அந்த எண்ணம் வந்துடுது அவருக்கு அங்கே பேசும்போது ஸோ அது வந்து விஷ்ணுவோட கேரக்டர் நான் கம்மிங் பேக் டு பவா இதுதான் வந்து நேற்று நடந்த நிகழ்வோட மிக முக்கியமான ஒரு நிகழ்வுன்னு நான் நினைக்கிறேன் பவாவுக்கு வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் எனக்கு அவர் மேலே நிறைய மரியாதை இருந்துச்சு அவருக்கு வந்து தனியாக வந்து ஒரு நேரம் ஒதுக்கி அவரை கதை சொல்ல வைக்கிறது சரிதானா கமல்ஜிக்கு வந்து பவா பிடிச்சிருக்கலாம் கமல்ஜிக்கும் அவருக்கும் வந்து நிறைய நட்பு இருக்குன்றதையும் அவர் வந்து தெளிவுபடுத்துகிறாரு இந்த கதை சொல்லும் நேரத்தில் இன்றைய நட நேற்று நடந்த க நிகழ்வில் அவர் சொல்கிறாரு அப்போ அதனால் வந்து அவங்க அவருக்கு நேரம் ஒதுக்கி தராங்களா கமல்ஜி சொல்லி தான் இவருக்கு நேரம் ஒதுக்கி தராங்க அப்போ அது சரியில்லை இல்லை இவருக்கு மட்டும் ஏன் தனியாக நேரம் ஒதுக்கி அவரை சார்ந்த ஒரு நிகழ்வு நடக்குது புரியுதுங்களா நான் இதை சொல்கிறேன் பிக் பாஸ் வீட்டில் நடக்கிற டாஸ்காக இருக்கட்டும் வேறு எந்த ஒரு நிகழ்வாக இருந்தாலும் அது எல்லாரையும் சார்ந்த ஒரு நிகழ்வாக தான் இருக்கும் ஆனால் இவருக்கு மட்டும் தனித்து ஒதுக்கப்பட்ட ஸ்க்ரீன் டைம் கொடுக்குறாங்க அண்ட் ஐ திங்க் இட்ஸ் நாட் ஃபேர் பதினெட்டு போட்டியாளர்கள் இருக்கும்போது முக்காவாசி நேரத்தில் பவா வந்து தூங்குறாரு அதை படுத்திருக்காரு தூங்குறாருன்னு சொல்ல முடியும் படுத்திருக்காரு இல்லை ஒதுங்கி இருக்கிறாரு யார்கிட்டையும் பேச மாட்டுறாரு பெருசாக உதவி பண்ண வந்ததாகவும் தெரியல கிச்சனில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா யுகேந்திரன் விசித்ரா ரவீனா அனன்யா நிக்சன் இவங்கெல்லாம் தான் வேலை செய்கிறாங்களே தவிர இவரை அவ்வளோ பார்க்கவும் முடியல ஆனால் ஏன் அவருக்கு மட்டும் தனியாக ஸ்க்ரீன் டைம் ஒதுக்கப்படுதுன்றது ஒரு கேள்விக்குறி இது நியாயம் இல்லை என்பது என்னுடைய அபிப்பிராயம் சரி இப்போ இவர் வந்து ஒரு கதை சொல்கிறார் முதல் கமலுக்கும் அவருக்கும் இருக்கிற நெருக்கத்தை வந்து வெளிப்படுத்தும் ஒரு கதையை சொல்கிறாரு அது முடிஞ்சது ஐம் நாட் கோ டு கமெண்ட் ஒன் தேர் ரெண்டாவது கதை வந்து எனக்கு வந்து நிறைய டிஸ்கம்ஃபர்ட்டை ஏற்படுத்தினது அந்த கதை என்னென்னா ஒரு மிகவும் பிரபலமான ஒரு போயட் மலையாள மொழியில் லாங்குவேஜ் போயட் வந்து அவர் வீட்டில் நடக்கும் உண்மை சம்பவத்தை ஒரு கதையாக குட்டி கதையாக எழுதியிருக்காரு என்ன எழுதியிருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் வீட்டு கதவை யாரோ தட்டுறாங்க கதவை இவர் போய் திறக்கிறாரு திறக்கும் போது ஒரு பெண்ணை பார்க்குறாரு அந்த பெண் சேலை அணிஞ்சிருக்கா அந்த சேலைக்கு இடையில அந்த பெண்ணோட இடுப்பு வந்து வெண்ணை போல இவர் கண்ணுக்கு தெரிஞ்சு அவர் தண்ணியே த மறந்து அந்த பொண்ணோட இடுப்புல கை வைக்கிறாரு உடனே அந்த பொண்ணு என்ன செய்யறானா ஆஹ் அவரை அரைஞ்சிட்டு நான் வந்து இந்த மா நான் உடம்பை வித்துதான் நான் வந்து வேலை
ஓ நீங்கள் இவ்வளோ பெரிய எழுத்தாளர் அப்படின்றத என்ன எனக்கு தெரியாது நான் வந்து உணர்ச்சி வசப்பட்டுங்களா உணர்ச்சி வசப்பட்டது அவர் அந்த அந்த போயட் பட் இவங்க வந்து மன்னிப்பு கேட்குறாங்க அப்படின்னு இவர் சொல்லி முடிக்கிறார் இது வந்து சர 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 சரன்னு எல்லாரும் பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க ஓகே கேள்வி கேட்குறாங்க முதல்ல சரியான கேள்வியை கேட்குறது அவர்கிட்ட டைரெக்டாக கேட்குறது வந்து விஷ்ணு அதுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி பிரதீப் பற்றி ஒரு விஷயம் சொல்லி ஆகிறோம் பிரதீப் என்ன பண்ணுறாருன்னா இவருக்கு வந்து எஸ் எஸ் யூஸ்வல் இன்னும் பவா அப்படின்னும் போது ஒரு நம்ம ஒரு எழுத்தாளர் என்ன நிறைய படிச்சு படித்தவர் அப்படின்னு அவர் மேலே ஒரு மரியாதை இருந்துச்சு ரைட் எனக்கும் அப்படி தானே இருந்துச்சு ஸோ அப்போது பிரதீப் என்ன சொல்கிறாருன்னா உணர்ச்சி வசப்படுறாரு ஹி ஸ்டாக்ஸ் கெய்கிங் எனி சிங் நோ நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் நான் வந்து வாங்கிக்கிறேன் நீங்கள் என்னோட நிறைய பயணம் பண்ணணும் நான் வெற்றி பெறத்துக்காக வந்திருக்கேன் நான் இருக்கிற பல நாட்கள் நீங்கள் என்னோட இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் நீங்கள் செய்கிற சில விஷயங்கள்னால உங்களை வந்து இந்த வீட்டிலேருந்து வெளியாக்கிடுவாங்களோ அப்படின்ற ஒரு மனசு ஒரு மனசில் ஒரு ஆதங்கம் இருக்குது அதை உங்களோட பகிர்ந்துக்கிறேன் நீங்கள் அங்கங்கே எச்சில் துப்புறதெல்லாம் நிறுத்திடுங்க எல்லாருக்கிட்டையும் சிடு சிடு பேசுகிறத நிறுத்திடுங்க அதை மாற்றிக்குங்க அப்படின்ற மாதிரி அவர் வந்து சொல்கிறார் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி சொல்கிறாரு ஒரு நல்ல எண்ணத்தில் ஒரு அவர் வந்து ஒப்பீனியன் சொல்கிறாரு ஆனால் இங்கே என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பவா சொல்கிறாரு இது என்னுடைய இயல்பு என்னோட இயல்பை கடவுள் வந்தாலும் நான் மாற்றிக்கொள்ள மாட்டேன் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடி சொன்ன கதை வந்து என்னோட அபிப்பிராயத்தில் என்ன சொல்கிறாருன்னா நம்ம தவறு செஞ்சால் அந்த தவறை வந்து நம்ம மஸ் ஓன் ஆஃப் த மிஸ்டேக் ஒப்புக்கொள்ளணும் அப்படின்றதுக்காக தான் அந்த மலையாள போயிட் வந்து அந்த கதை தன்னுடைய வாழ்க்கை அனுபவத்தை கதையை வந்து உண்மையாக ஹி அவுட் அவுட் ஹிம்சால் ரைட் அதாவது நான் இந்த மாதிரி இருந்திருக்கேன் அப்படின்றத வெளிப்படையாக ஒத்துக்கிட்டதுக்கு காரணம் நான் ஒரு தவறு பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்றத வந்து அவர் வந்து ஒத்துக்கிறார் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தில் தான் அவர் கதை சொல்கிறாருன்னு பார்த்தா இங்கே வந்து அவர் வந்து நேருக்கு மாறாக பவா அந்த கதையும் சொல்லிட்டு இங்கே அவர் நேருக்கு மாறாக நான் இப்படி தான் நான் இது தான் என்னோட இயல்பு நான் என்னை மாற்றிக்கொள்ள மாட்டேன் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் கடவுளே வந்தாலும் மாற்ற மா மாற மாட்டேன் இயல்பு என்பது என்ன இது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு கேள்வி இயல்பு என்பது நம்ம வந்து வி டோன்ட் லிவ் இன் சாய்லோ வி ஆர் ப்ரொடக்ட்ஸ் ஆஃப் சோ சொசைட்டி ரைட் வி ஆர் சோஷியல் பீயிங்ஸ் நம்ம வந்து ஒருத்தர் ஒருத்தர் சார்ந்து வாழும் ஒரு சமுதாயத்தில் வாழும் மனிதர்கள் அப்படி இருக்கும்போது இயல்பு என்பது காலகட்டத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறிக்கொண்டே வரும் அதற்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளும் ஈடு கொடுத்து மாறிக்கொண்டே வர வேண்டும் அதுதான் இயல்பு ஒரு காலகட்டத்தில் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் மனிதர்கள் உடைகளே இல்லாமல் இருந்தது இயல்பு ஆனால் இந்த காலகட்டத்தில் அப்படி நடந்துச்சுன்னா அது இயல்பு கிடையாது இயல்பு என்பது மாற வேண்டிய ஒரு விஷயம் இயல்பு என்பது சமுதாயத்திற்கு ஏற்ற மாதிரி சமுதாயம் முகம் சுழிக்காமல் இருக்கும் அளவிற்கு நாம் நாம் நம்மளே மாற்றிக்கொள்ளும் ஒரு விஷயம் தான் இயல்பு எவ்ரி திங் இஸ் இவால்விங் மாற்றம் ஒன்று தானே மாறாதது அப்படின்னு இருக்கும்போது அந்த இயல்புன்னு சொல்லி அவர் வந்து ரொம்ப ஃபோ லேக் ஆஃப் பெட்டர் வேர்ட் ரொம்ப ஆணவமாக பேசின மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு ஸோ இவ்வளோ படித்து எவ்வளோ தான் நம்ம படிச்சிருந்தாலும் ஒரு சிறு திரும்பும் பல்குத்த உதவும் இன்றைக்கி நீங்கள் வந்து ஒரு சின்ன குழந்தைய பார்த்து என்னடா இந்த குழந்தை எப்படி இருக்குன்னு நம்ம வந்து ஒரு எடை போட்டுடலாம் ஆனால் அந்த குழந்தை வந்து ஒரு காலகட்டத்தில் வந்து படித்து பெரிய ஆளாகி ஒரு மருத்துவர் ஆகும்போது நீங்கள் திரும்ப அவர்கிட்ட போகணும் ஸோ யாரையுமே சிறுது அப்படி நம்ம எடை போடவே கூட கூடாதுங்க யூ கேன் உடம் சிங்க நான் எல்லாருக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் நான் என்ற ஆணவம் இருக்கக்கூடாது எனக்கு இந்த சில விஷயங்கள் பிடிக்கல அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ பிரதீப் அப்படி சொல்லும்போது அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா பவா சொல்கிறாரு நான் பிக் பாஸ் வீட்டுக்குள்ள வந்ததுக்கு முக்கிய காரணமே எனக்கு ஒரு டார்க் சைட் இருக்கா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நான் வந்திருக்கேன் அப்படின்றாரு ஸோ டார்க் சைட் இருக்கான்னு தெரிஞ்சுக்க வந்திருக்க நீங்கள் அப்படி ஒரு டார்க் சைட் இருக்குன்னா அதை மாற்றிக்க முயற்சிப்பதற்காக தான் நீங்கள் வீட்டுக்குள்ள வந்திருக்கணும் எனக்கு டாக் சைட் இருக்கான்னு சும்மா உணர்றதுக்காக நீங்க வந்து அதை பத்தி நீங்க எதுவுமே பண்ண போறது இல்லைன்னா தென் வாட்ஸ் பாயிண்ட் அப்போ ஒரு கொலைகாரன் சொல்லலாம் இதுதான் என்னுடைய இயல்பு கடவுளே வந்தாலும் நான் மாற்றிக்கொள்ள மாட்டேன் அப்படின்னு அவன் சொன்னான்னா இது எந்த விதத்துல நியாயம் இவ்வளோ படித்த ஒரு மனிதர் இவ்வளோ புத்தக அறிவு உள்ள ஒருத்தர் எட்டு சுரக்காய் கறிக்கு உதவாது இதுதான் வந்து ஈஸியாக சொல்ற ஒரு விஷயம் அவ்வளோ படித்த ஒரு மனிதர் இப்படி நான் என்னுடைய இயல்பு நான் என்னை மாற்றிக்க மாட்டேன் நீங்க வந்து உமிழ் நீர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் போது இந்த கோவிட் காலகட்டத்துல நம்ம இருமனா கூட இந்த கையில இருமணும்னு சொல்றாங்க ரைட் இந்த நோய்கள் பரவும் விஷயம் ஹைஜின்றது
தன் கையாலேயே வந்து அள்ளி போட்டுருக்க இதை வந்து கட் பண்ணால் விஜய் சொல்வார் ரூமில் வந்து அவர் வந்து பிரதீப் கொஞ்சம் குற மாதிரி சொல்வார் நான் தான் எல்லாம் எடுத்து போட்டேன் என்னமோ அவன் சொல்லிட்டான் அவன் எடுத்து போட்ட மாதிரின்னு இவர் வந்து சொல்வார் இந்த மாதிரி க்ளவ் வந்து போட்டுட்டு நான் வந்து அள்ளி போட்டேன் ஆனால் அதுக்கு ஒரு சகிப்புத்தன்மை வேணும் இல்லைங்க அவர் க்ளவ் போட்டு செஞ்சது வந்து மிகப்பெரிய விஷயம் ஆனால் இதை வந்து அவருக்கு எடுத்து சொல்லும் போது இயல்புன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா இட் மேக்ஸ் நோ சென்ஸ் அப்போ நீங்கள் படுத்திருக்க மெத்தையில் யாராவது வந்து வாந்தி எடுத்து என்னோடய இயல்பு வந்து மெத்தையில் தான் வாந்தி எடுக்கணும் அது உங்கள் மெத்தையில் தான் வாந்தி எடுக்கணும் என்னோடய இயல்பு ஃபீல் பண்ணுது அப்படின்னு வாந்தி எடுத்தால் நீங்கள் அந்த மெத்தையில் படுத்துப்பீங்களா இக்கிற ஒரு விஷயம் நான் வந்து சும்மா எக்ஸாஜரேட் பண்ணி உங்களுக்கு காட்டுற அவர் பேசிய விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப தவறான விஷயங்களாக என்னுடைய மனதிற்கு பட்டது இது வந்து என்னுடைய அபிப்பிராயம் ரை சமுதாயத்தோட ஒற்றி வாழல் அதுதானே விஷயம் அது வந்து இவர் என்னுடைய இயல்புன்னு எப்போதுமே தனிச்சு இருக்கிறாரு அந்த அகந்தை அந்த அகம்பாவம் வந்து தலை தலை தூக்குது இப்போ அப்படின்னு ஒரு தோல் தோணல் இருக்குது ஒரு எண்ணம் எனக்கு இருக்குது தோணல்ன்ற வார்த்தை கிடையாது எண்ணம் எனக்கு இருக்குது ரைட் ஸோ அவர் சொல்கிறாரு இப்போ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹி க்ளோரிஃபைட் அந்த பொண்ணு மன்னிப்பு கேட்குறா அப்படின்னு சொல்லும்போது அதே நேரத்தில் அந்த போயிட்டு பற்றி அவர் புகழ் சொல்லும்போது ஹி இஸ் க்ளோரிஃபாயிங் செக்ஷுவல் ஹெரஸ்மெண்ட் ஹி இஸ் க்ளோரிஃபாயிங் மொலஸ்டேஷன் ஒரு நிகழ்வு என்னென்னா ஐ திங்க் பிக் பாஸ் சீசன் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஏதோ ஒன்றில் வந்து நடிகர் சரவணன் வந்திருப்பார் அப்போ அவர் சொல்வார் அவர் இளமை பருவத்தில் இந்த மாதிரி பஸ்ஸில் ஏறும்போது வேணும்னு ஒரு பொண்ணை இடிச்சிட்டேனோ ஏதோனு சொல்லுவாங்க அவரை கான்ஃபர்ஷன் ரூமுக்கு கூப்பிட்டு அப்படி வெளியாக்குனாங்க இங்கே ஒருத்தர் கதை சொல்கிறாரு அந்த அந்த போயிட் அந்த மலையாளி போயிட் பண்ணது வந்து அவர் தவிர உணர்ந்து அவரை பற்றி அவர் விமர்சனம் பண்ணி எழுதியிருக்காருன்னு சொல்லி நிறுத்தியிருந்தால் அது முடிஞ்சிருக்கோம் ஆனால் இவர் பேசின விதம் எப்படின்னா ஓ அவர் தப்பு பண்ணியிருக்காரு அதையும் பண்ணியிருக்காரு இந்த பொண்ணு மன்னிப்பு வேறு கேட்டிருப்பாரு அப்படின்னு சொல் கேட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது ஹி இஸ் க்ளோரிஃபை அப்போ பெரிய ஆள்னா பண்ணலாமா அப்படின்றது தான் இந்த காலகட்டத்தில் அவரை மீட்டூவில் உள்ள போடணுங்க அது அதுதான் விஷயம் ஸோ இங்கே என்னென்னா இது அவர் சொன்னது என்ன நீங்கள் சொல்ல வந்தீங்கன்ற கேள்வி எல்லாருக்கும் மனசில் எழு எழுது ஸோ எல்லாரும் அங்கங்கே பிரிஞ்சு 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 பேசுகிறாங்க இந்த விவாதம் சமுதாயத்திற்கு மிகவும் முக்கியமான ஒரு விவாதம் நான் நிறைய கேள்விகள் கேட்பேன் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் அப்பி சொல்லி நான் சொன்னேன் ஐ டென் டு ஆஸ்க் லாட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் இது நம்ம பண்ணணும்னு ஏன் இது பண்ணணும் அப்படின்றது நான் கேள்வி கேட்பேன் ஸோ இந்த கேள்வியை வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இளைய சமுதாயம் அந்த வீட்டுக்குள்ள இருக்கிற இளைய சமுதாயம் போய் அவர்கிட்ட கேட்குறாங்க அந்த சின்ன பொண்ணு ஜோவிக்கா போய் கேட்பா இதில் நீங்கள் என்ன சொல்ல வரீங்க விச்சித்திரா கேட்பாங்க ஸோ வயசுல மூத்த பெண் அதாவது இளைய பெண்ணும் மூத்த பெண்ணு சொன்னாங்க நீங்க வந்து சொல்றது தவறா இருக்குன்னு எடுத்து சொல்லுவாங்க I thought that conversation was very, very necessary at that point because he needs to do some soul searching. Why? Now, we all know that I'm going to talk about it. 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 Right? I'm going to talk about it. I'm going to talk about it. I'm going to talk about it. I do a little bit of soul searching on a daily basis. I'm going to talk about it. I thought um, it was really disappointing that I'm going to talk about it. தே உங்களுக்கு கதை நேரம் ஒதுக்கும் போது இந்த கதையை நீங்கள் சொல்லி எப்படி முடிச்சுருக்கணும்னா நம்மளே நாம் விமர்சிக்கணும் நாம் செய்கிற தவறுகளை உணர்ந்து அந்த தவறுகளை ஒப்புக்கொள்ளணும் அப்படின்னு நீங்கள் முடிச்சிருந்தீங்கன்னா அந்த கதை பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ஸ்டாரியாக இருந்திருக்கும் இவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருந்தாலும் அவர் வந்து அவர் செஞ்சு தவறு ஒத்துக்கிறார் இல்லை இவங்களே மன்னிப்பு கேட்டாங்க அப்புறம் வந்து எப்படி முடிக்கிறாருன்னு அந்த பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணி போகும்போது இந்த இடத்தில் தானே இன்னை அரைந்தாய் அப்படின்ற மாதிரி முடிக்கிறாங்க இது சம்டைம்ஸ் லிட்ரேச்சர் வந்து த ஆல் லிட்ரேச்சர் த நியூ ரீட் த டசன் கிவ் யூ இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒரு ஷேக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் இல்லை அந்த மாதிரியான ஒரு பிகினிங் மிடில் அண்ட் அண்ட் எண்ட் இருக்கும்ல அந்த மாதிரி இல்லாமல் சில நேரங்கள் வந்து சும்மா ஒரு அனுபவத்தை மட்டும் எழுதியிருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு அனுபவத்தில் வந்து இது எழுதும்போது இந்த கதையை நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்து சொல்ல சொல்லும்போது கோடிக்கணக்கான மக்கள் ஒரு சின்ன அட்வைஸ் அதாவது படிக்கணுன்ற அட்வைஸை கொடுத்து யுகேந்திரனுக்கும் விசித்ராவுக்கும் அவ்வளோ விமர்சனம் வந்தது படிக்கணும்னு சொன்ன விஷயமே வந்து பூகம்பமாக வெடிச்சது எல்லாரும் நிறைய பேச ஆரம்பித்தாங்க அந்த மாதிரி இந்த நிகழ்ச்சியோட தாக்கம் அவ்வளோ தாக்கம் இருக்கும் இடத்தில் நீங்கள் என்ன கதையை சொல்லி என்ன சொல்ல வரீங்கன்றதை வந்து தெளிவாக சொல்லியிருக்கணும் ஸோ இந்த இதை நான் வந்து இப்படி தான் ஆனால் அவர் அப்படி வந்து தண்ணியே வந்து என்ன விமர்சிச்சாரு இது வந்து நம்ம தவறுகளை ஒப்புக்கொள்ளணும் அப்படின்னு மீண்டும் மீண்டும் நான் ஏன் சிரம சொல்கிறேன்னா இதோட இது அட
இல்லை அதை பற்றி யோசிச்சு அதுக்கப்புறம் அந்த பையன்கிட்ட பேசியிருக்கணும் அதெல்லாம் இல்லாமல் இப்படி இருக்காரு ஒன் மோ இன்சிடென்ட் ஜெட் பிஃபோர் ஐ ராங் திஸ் ஆப் விசித்ரா வந்து டாக்ஸ் டு அனன்யா ஒரு சீன் இருக்குது அது எடை இதுக்கு இடைப்பட்ட காலத்தை அதாவது இந்த பவாவோட ஸ்டோரி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி விசித்ரா ரூமில் உட்காந்து அனன்யாவோட டெட்டு எல்லாம் காட்ட சொல்கிறாங்க ஓ இங்கே ஒன்று இருக்கா எத்தனை டெட்டு இருக்கு பதினேழு பதினேழு டெட்டு வச்சிருக்கியா எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு காட்டுறாங்க அது வந்து அது காட்டப்படுறது வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நேரங்களில் இந்த ஒன்றரை மணி நேர நிகழ்ச்சியில் யாருக்கு என்ன சாயல் உருவாக்கணும் அப்படின்றது வந்து எடிட் பண்ணி தான் போடுறாங்க பிக் பாஸ் வீட்டில் காலையில் எழு எல்லாரும் எழுந்திரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு டாஸ்க் சின்ன பாஸ் வீட்டில் நடக்குது எல்லாரும் வந்து என்டர்டெயின் பண்ணணும் அந்த ரூ அந்த பிக் பாஸ் வீட்டில் உள்ளவங்க எழுந்திருக்கிற அளவுக்கு என்டர்டெயின் பண்ணணும்னு சொல்லி இங்கே எங்கள் மூலெல்லாம் அடித்து பாடி என்டர்டெயின்மெண்டா ஜாலியாக டான்ஸ்லாம் ஆடுற சீனெல்லாம் அப்படியே தூக்கிட்டாங்க லைஃப்பில் போனிச்சு அது எல்லாமே அப்படியே தூக்கிட்டாங்க ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சின்ன வீட்டில் உள்ளவங்க எல்லாருமே பவா தவிர விசித்ரா ஆடுனாங்க அண்ணனி ஆடுனாங்க ஐஷு ஆடுனாங்க ரவீனா ஆடுனாங்க யுகேந்திரன் பாடுனாரு நிக்சன் வந்து அங்கே மோலா அடிச்சுட்டு இருந்தாரு ஸோ இந்த இவங்க எல்லாருடைய அந்த என்டர்டெயின்மெண்ட் செக்மெண்ட் அப்படியே தூக்கிட்டு என்ன காட்டணும்னு நினச்சி காட்டு காட்டுறாங்களோ அதுதான் இருக்கு இப்போ விசித்ரா வந்து ஒரு இவங்க இப்படிப்பட்டவர்கள் இப்படிப்பட்டவங்க ஒரு ஜட்மெண்டலாக இருக்காங்கன்ற மாதிரி காட்டுறாங்க இந்த டேட்டுவை கேட்கும்போது அந்த பொண்ணுக்கும் அது அப்படி தான் பதிவாகுது அதுக்கப்புறம் இந்த பவாவோட கதை நேரம் முடிஞ்ச பிறகு நான் என்னோடய இயல்பு தான் அப்படி அப்படின்னு அவர் சொல்லி முடிக்கும்போது அந்த பொண்ணு போய் அவர்கிட்ட பேசுகிறான் நானும் எப்படி தான் நான் நானாக இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் அவங்க ஏன் என்ன என்னோடய டெட்டு பற்றி அவங்க கேட்டாங்கன்றது எனக்கு புரியும் இருந்தாலும் நான் வந்து காட்டி காட்டினேன் இது வந்து ஒரு தவறான கோணத்தில் என்னை காட்டணுன்ற ஒரு எண்ணத்தில் தான் விசித்ரா கேட்டாங்க அதனால தான் வந்து அவங்க கேட்டுருந்தா கேட்டிருந்தாங்க நானும் பரவாயில்லன்னு காட்டினேன் ஆனால் நான் நானாக இருப்பேன் அப்படின்னு நான் சொல்லும்போது அப்படியா யார் ஒன்று கேட்டதுமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க இவர் விசித்ரா விசித்ரா அப்படின்னு சிரிக்கிறாரு ஸோ அகெயின் இப்போ நான் கொடுத்த விமர்சனம் எல்லாம் காட்டப்படும் நேரத்தில் நமக்கு அந்த ஒன் ஒரு மணி நேர நிகழ்ச்சியில் என்ன காட்டுறாங்களோ அதை வச்சு தான் பட் லைஃப்பில் பல சம்பவங்கள் நடக்குது நிறைய நல்ல விஷயங்கள் நடக்குது அது எல்லாமே வந்து இங்கே வந்து காட்டப்படலை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜோவிகா வந்து அந்த பாப்புலாரிட்டி கான்டெஸ்ட்டில் ஜோவிகாவும் சரவணனும் நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் ஸோ ரெண்டு பேரும் பக்கத்து பக்கத்தில் நின்று யார் மோ ரொம்ப பாப்புலர்ன்றதை வந்து பேசணும் அந்த டாஸ்கில் வந்து ஜோவிகா பேசும்போது அவன் நல்லா பேசணும்னு பக்கத்தில் இருக்க பையன் நல்லா பேசணும்னே இந்த பொண்ணு என்ன செய்வனா ஹைஃபை கொடுப்பான் இப்படி கையை தூக்கி ஹைஃபை கொடுக்கும்போது யுகேந்திரன் வந்து அங்கே உட்காந்துருந்துட்டு விச் விசித்ராட்டை சொல்வார் அந்த பொண்ணு பாருங்க அது வந்து என்ன நம்ம பார்க்க வந்து அந்த பொண்ணு வந்து நல்ல வளர்ந்த பொண்ணு மாதிரி இருக்கு ஆனால் மனசு ரொம்ப குழந்தன குழந்தனமா இருக்கு அதாவது நல்ல மனசு கொண்ட ஒரு பொண்ணு அது பாருங்க அவருக்கும் வந்து ஹைஃபை கொடுத்துக்கிறா அப்படின்னு ரொம்ப பூரி போட சொல்வார் நல்ல பொண்ணு அப்படின்ற மாதிரி இன்னொரு விஷயம் செய்வார் யுகேந்திரன் அதாவது பிரதீப் வந்து பேசிட்டு இருக்கும்போது அவர் சொல்வாரு பிரதீப் வந்து நல்ல விஷயங்கள் சொல்றாரு ஆனா அவரை வந்து நம்ம எல்லாம் தப்பா புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி ஆரம்பத்துல வந்து அந்த சில விஷயங்கள் செஞ்சதுனால அவர் சொல்ற சில விஷயங்கள் வந்து நல்ல மாதிரி போய் சேர மாட்டேது அப்படின்றதையும் அவர் வந்து பிரதீப் இல்லாத நேரத்துல வந்து அவங்க கிட்ட சொல்வார் சோ இதுல என்னன்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா என்ன ஏற்கனவே சொன்னதுதான் பிரதீப் வந்து ஹீ இஸ் காட் குட் ஐடியாஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு பேரு எக்ஸ்ட்ரா பிக் பாஸ் வீட்ல இருந்து அங்க ஸ்மால் பாஸ் வீட்டுக்கு போறாங்கன்னா அதுக்கு ஈடு கொடுக்குற மாதிரி உள்ள நாமினேட் ஆகிறதுக்காக ரெண்டு பேரும் எனக்கு கொடுங்க ஏன்னா எனக்கு இங்கே டாஸ்க் இருக்குது அந்த ஐம்பத்தி நாலாயிரம் லக்ஸரி பட்ஜெட் டாஸ்கோட கடன் அடைக்கிறதுக்கு எனக்கு நான் ஜாஸ்தி ஆளுங்க வேணுன்றது வந்து அவர் சொல்வார் ஆனால் இடையில பார்த்தீங்கன்னா அவரோட ஆரம்பத்தில் ஜட்மெண்டல் ரைட் டென் டு பி ஜட்மெண்டல் ஆரம்பத்திலேயே அவர் ஜட்ஜ் பண்ணதுனால என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் சொன்னதை வந்து வாங்கிக்க மாட்டாங்க விஜய் உள்ள வந்துடுறாரு கோமா ரெண்டு பேரும் சச்ச சண்டை போட்டு அந்த விஷயம் அப்படியே டிஃப்யூஸ் ஆகி போயிடுது அந்த சரியான அந்த வாதம் வந்து இட்ஸ் அ வெரி குட் பாயிண்ட் தட் ஹீ வேஸ்ட் ரைட் அதுதான் இன்னைக்கோட ரிவ்யூ அண்ட் மீண்டும் நாளைக்கு சந்திப்போம் நான் முடிஞ்சா இடையில லைஃப் பார்க்குறேன் Um, in our life is continuing here so adukku edaila time kedikumbodala live session paathu na ungalku solren right nandri vanakkam